。肝水泡中多半是清澈的液体，所以很容易在超音波检查中被发现。所谓的肝水泡，就是在肝脏实质内充满液体的囊状构造，它具有上皮细胞。可由血管内皮细胞或胆管细胞转身而来，是肝脏的良性构造。基本上，一产生原因可以分成先天性及后天性。大部分的人都是属于先天性，也就是发育过程中出现了变异，残留在肝脏里的内皮细胞，在成人时期又发育起来。据统计，约 2.5% 的人。会有这种肝水泡，也就是四十个人里就可能有一个人有肝水泡，是相当普遍的现象。肝囊肿其实就是一般人讲所谓的肝水泡，它是一种先天性的一个变化，它不是恶性的肿瘤。那么在肝里面呢，它可以从很小多发性的到单一的变成很大。但是不要紧，除非这个肝囊肿大到会压迫到，比方说压迫到你的胃，让你有症状，或者已经超过十几公分，不然的话不需要注意。通常肝水泡并不会造成什么明显的症状，也不会导致肝功能异常，所以经常是在腹部超音波检查时意外发现的。只有少数因为体积较大。或是靠近肝脏表面而引发上腹部不适或闷痛。一般而言，腹部超音波检查根据典型的影像特征，医师就可以确定诊断。除非少数个案没有典型的超音波影像，或是出现变化有其他疑虑时，才需要进一步检查。法界新闻记者赖依荣台北采访报道。